terkasih kebutuhan dasar manusia secara objektif itu sama memerlukan asupan gizi sesuai tuntutan biologis dan asupan rohani sesuai dengan tuntutan psikologis ada juga kebutuhan lain yang secara subjektif bisa berbeda sesuai dengan pengalaman dan pemahaman masing-masing orang kini banyak orang yang menjerit karena kebutuhannya tak terpenuhi minta tolong ada yang lapar butuh makanan sehat yang haus butuh minuman segar yang sakit butuh obat mujarab dan yang bingung butuh surat pengantar sakti yang takut butuh perlindungan handal yang putus asa butuh pendamping profesional yang sepi butuh teman penghibur yang terpuruk butuh motivator ulung yang bersalah butuh pengampunan tulus yang covid butuh kamarop nama dan yang mati butuh penguburan layak menanggapi salah satu situasi tersebut ada orang yang berkata ah begitu saja kok minta tolong kita mungkin bisa melakukan sendiri tapi orang lain belum tentu bisa melakukannya karena ada alasan tertentu yang penting bagi kita sekarang adalah apakah pikiran kita tergerak untuk menghakimi salah sendiri rasakan akibatnya begitu saja manja dasar culas penipu ataukah hati kita tergerak oleh belas kasih seperti Yesus yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasih saat menjumpai orang yang membutuhkan bantuan Saudara-saudari yang terkasih, selama pandemi COVID-19 ini, selain ada banyak orang yang meminta bantuan, kita bersyukur karena mendengar ada juga banyak orang, atau malah kita sendiri, yang membantu bukan dari kelebihan, tetapi dari apa yang kita miliki karena tergerak hati oleh belas kasih. Seorang pasien COVID yang membutuhkan istirahat lebih di rumah sakit mendengar bahwa ada orang yang panik meminta kamar untuk ayahnya di mana ia sudah menunggu di UGD lama. Ia pun berkata kepada perawat untuk boleh isoman di rumah dan kamarnya diberikan kepadanya. Seorang imam mengurus semua keperluan pemakaman umat pertamanya yang COVID. Seorang anak memberi tabungan untuk para tenaga medis. Dan banyak lagi bantuan-bantuan yang terulur karena belas kasih dari kelebihan tetapi juga dari apa yang mereka punyai. Bukan dari kelimpahan. Di antaranya mungkin adalah saudara-saudari yang tergerak hatinya oleh belas kasih saudara-saudari yang terkasih para rasul selesai berkarya dan sukses besar melakukan karir pelayanan belas kasih sesuai dengan perutusan Yesus bisa dibayangkan mereka bangga dan gembira dalam suasana tersebut di mana juga disebut dalam Injil hari ini mereka melayani banyak orang hingga makan pun tak sempat Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat sunyi untuk bersua dengan Allah yang adalah sumber belas kasih untuk bersama dengan Yesus yang mengutus mereka agar belas kasih tidak menjadi proyek yang dibuat sewaktu-waktu tetapi menjadi program hidup setiap waktu Yesus mengajak mereka agar belas kasih menjadi nafas dan darah yang mengalir di dalam tubuh mereka begitu mendarat mereka sudah disuguhkan oleh Allah orang-orang yang membutuhkan makanan rohani yang tahu di mana tempat sunyi biasa Yesus berdoa Yesus pun langsung tergerak hatinya oleh belas kasih para murid seharusnya bisa berkata guru Bukankah kita pergi ke tempat sunyi ini untuk berdoa? Rupanya, saat mereka berlayar di tengah danau lautan itu, itulah tempat sunyi dan suci. Bersama dan berdoa dengan Yesus. Di tempat sunyi dan sepi yang dituju, seharusnya Yesus pun bisa berjalan lewat darat karena lebih cepat ternyata. 
tetapi mengambil justru lewat air supaya ada waktu bersama dengan Yesus saat berdiam diri saat diteguhkan rupanya saat mereka berlayar mereka para murid para orang-orang banyak itu sudah mendahului dan di tempat suci dan sunyi itulah Allah mengirim orang yang dilayani gembala yang baik akan mengalami waktu doa adalah kesempatan untuk melayani dan waktu pelayanan adalah saat berdoa yang tulus itulah juga yang dikatakan Sri Paus Franciscus dalam pesan hari orang sakit sedunia ke-25 saya kutip waktu yang kita hadir yang kita habiskan dengan orang sakit apalagi melayaninya adalah waktu suci itulah waktu berdoa kesempatan berjumpa dengan Tuhan saudara-saudara yang terkasih saat dan tempat sunyi ada dan bisa dimanapun juga saat dan tempat sunyi adalah waktu berdoa dengan hening tetapi juga kesempatan melayani Allah dalam diri orang yang membutuhkan yang penting dalam menghadapi dan menanggapi orang yang membutuhkan sesuatu bukan soal apakah saya punya sesuatu atau apakah saya bisa membantu tetapi apakah hati saya tergerak oleh belas kasihan hingga saya dapat membantu apapun yang saya punya bukan apa yang tidak saya punya kalau kita berpikir membantu dengan apa yang kita tidak punya kita akan tergoda untuk menghakimi orang lain yang membutuhkan bantuan tersebut tanpa ada bantuan seandainya ia membutuhkan sesuatu yang tak kita punya janganlah menghakimi tetapi berilah apa yang kita punya kita punya iman kepada Allah doakanlah dia pasti kita punya waktu untuk berdoa pasti kita punya Tuhan yang murah hati ada seorang ibu yang menulis kepada saya harus menolong mereka yang sederhana kan monsinyur nggak usah tunggu sampai kaya apa adanya saya menjawab betul bu yang pertama-tama itu kita harus kaya secara rohani kalau kita kaya secara rohani di mana pikiran kita tertuju kepada Allah dan hati kita tergerak oleh belas kasih untuk menolong sesama dengan apa yang kita punya entah pikiran entah kekuatan waktu barang atau uang semoga kita tidak pernah menghakimi orang yang sedang berada dalam kebutuhan tetapi rela tergerak hati oleh belas kasih Yesus menyaksikan banyak orang sakit atau yang lebih menderita karena covid ini tentu hatinya tergerak oleh belas kasih di salah satu kapel rumah retret pratista ada salib besar Yesus tetapi tanpa tangan dengan tulisan di bawah kaki besar kamulah tanganku marilah kita menjadi tangan perpanjangan hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih kalau kita punya sesuatu mari kita bagi ses bantu sesama mari kita berbagi kalau tak ada sesuatu yang bisa kita bagikan mari tidak menghakimi kalau tak punya materi mari kita beri hati budi energi dan waktu setidaknya untuk mendoakannya belas kasih itu selalu berani dan kreatif mencari cara untuk berbagi apapun seberapapun kapanpun dan kepada siapapun